Oi, bem-vindos a mais um Speed Build do Mundo Hidrangeas Valley para o The Sims 3. No vídeo passado fizemos uma quadra residencial como se fossem casas de um programa habitacional. Se você ainda não viu a playlist de construção desse mundo, eu vou deixar aqui em cima no card. Hoje vamos fazer várias coisas nessa parte alta da cidade, e o vídeo vai ser mais longo. Vamos começar com o cemitério. Coloquei um lote de 64 por 64 e vou editar no jogo. Comecei a editar o cemitério em off, e agora eu vou colocar as calçadas que ligam as ruas. Já conheço os parceiros do canal? O link deles está aqui na descrição do vídeo. Se puder, passa lá e se inscreva! Se você tem um certo nível de toque, vai perceber que eu coloquei o cemitério centralizado nesse espaço e as duas calçadas das laterais que ligam as faixas de pedestre. Nos comentários, o Oliver pediu para fazer um cemitério mais afastado da cidade, então está aí, amigo. Não tão afastado, mas bem longe do centro da cidade. Coloquei as árvores padrão da cidade e também as hortências. Quer ajudar o canal sem gastar nada? Então assista os vídeos até o final, não pule os anúncios e se puder, compartilhe com um amigo. Vamos ter quatro regiões no cemitério. As duas na frente são com túmulos tradicionais. Ao fundo, à direita, o cemitério de animais. E à esquerda, como se fosse um cemitério mais antigo. Eu usei o cemitério do jogo base, então temos alguns túmulos com sims conhecidos. Terminei o lote do cemitério em off. Eu vou fazer bastante isso para conseguir adiantar mais o mundo. Quero terminar logo para começar os novos projetos. Ali no fundo do cemitério, eu coloquei um lote que, se não me engano, tem a aparição de unicórnios. É um lote de Sunset Valley. Me digam se eu estou certa ou se eu pirei. Eu acredito que isso se encaixe no pedido do Vinícius Tolfo, que pediu uma área mais sobrenatural. Então, já que os bares de vampiros e tudo mais ficam lá na área industrial, eu coloquei esse lote ali. Agora eu vou trabalhar um pouco o relevo, e como alguns pediram para mostrar essa parte também, cá estou eu, mostrando isso também. Já conhece as redes sociais do canal? Curta a página no Facebook e me siga no Instagram. Em frente ao cemitério, eu retirei os cruzamentos e vamos ser uma quadra grande. Sigo também colocando as vegetações. Volto a editar o terreno e também faço um pouco mais de pintura. Essa parte geralmente me rouba bastante tempo. Como eu já falei algumas vezes, eu tenho vários projetos de mundos que quero fazer. Comenta aqui que tipo de mundo que você acha que será o próximo. Você é novo por aqui? Temos vídeos de construção no The Sims 2, 3 e 4. Eu também faço vizinhanças para o The Sims 2, mundos para o The Sims 3 e vários tutoriais para o jogo. Se ainda não for inscrito, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder os próximos vídeos.
Quem viu o vídeo anterior a esse, viu a construção dessa mini casa. Eu fiz ela para a praia. Mas para Hidrangeias Valley, eu reformei ela deixando nos padrões dessa área. Vamos colocar ela nessa quadra residencial. Essa mini casa será mais barata do que a que fizemos anteriormente. Serão 14 lotes de 20 por 20 com um pequeno parque no centro. Agora eu vou posicionar e adequar os lotes do mundo. Essas áreas em que as casas são todas iguais são uma das minhas favoritas. Se o seu sim resolver morar ali, saiba que existe um espaço nos lotes para poder aumentar a casa quando for necessário. Os lotes de esquina terão uma árvore, então ficarão um pouco mais caros. Editando o vídeo agora, percebi que o gravador de tela deu uma boa travada no jogo. Vou acelerar para não ficar muito ruim. Por favor, desconsiderem essas travadas. Achei melhor colocar assim do que não mostrar essa parte. No centro, teremos um parque mais para piqueniques. Eu gravei essa parte, mas deu algum erro aqui nos vídeos, então eu vou ficar devendo. Aqui temos uma visão mais geral de como está ficando essa parte alta da cidade. E já aviso que vou mudar várias coisas no próximo vídeo. Eu iria continuar esse vídeo, mas ele vai ficar muito grande, então eu vou deixar para o próximo. Não esquece de deixar o like e comentar alguma coisa. Se não tiver nada para comentar, diga The Sims 3. Seu like e seu comentário ajudam muito o canal e são um incentivo para continuar esse mundo para vocês. Espero que tenham gostado. Até o próximo vídeo.